3月18日から開催されている春の選抜高校野球大会出場する選手の多くが坊主頭の選手で高校野球は坊主頭という固定観念がありますそこで今回の動画では高校球児が坊主頭になる理由と坊主にすることをやめた学校について取り上げていこうと思いますプロ野球考察チャンネルではプロ野球に関する動画を投稿しております興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いいたします高校球児の髪型事情についてハフポストが行った調査によると対象となる2019年夏の甲子園大会に出場するチーム49校中選手の髪型が坊主と回答したのは43校でその割合は全体の約9割近い学校が坊主頭という結果でした昨年の選抜では出場32校中31校が丸刈りで丸刈りではないチームが注目を浴びることとなっています高野連は高校球児の髪型について坊主でなければいけないという規定があるわけではありませんが昔からの慣例で野球部イコール坊主というイメージが定着していますでは一体なぜサッカーやバスケットボール部では坊主ではないのに野球部だけが坊主にすることが定着してしまったのでしょうか坊主が定着したのは日本における野球という競技の歴史の長さから来ています夏の甲子園第1回大会が開かれたのは1915年第1次世界大戦中から高校で野球を行うことがありましたこの時代日本国民男子の多くが坊主頭で坊主頭が当たり前という社会でしたもともと江戸時代は髪を言ういわゆるちょんまげが基本的な髪型で明治維新の散髪脱頭令で髪を言う必要がなくなりましたそれと同時期に日本軍が坊主頭を採用していたことで坊主頭イコール強さの象徴という位置づけでしたさらに日本が戦争に向かっていくにつれて国民は我慢を強いられているにもかかわらず野球をしていることに対して反感の声が上がってきました国もこれを受け文部省は戦場で役立つ体力づくりを目的とした戦時学徒体育訓練実施要項を制定この制定によって野球が行われることが禁止となりましたしかし当時早稲田大学の監督を務めていた飛田水秀が立ち上がりましたこの制定の発令後他大学では野球部解散の流れとなっていましたが飛田氏は野球への愛を貫き野球は軍隊の育成にもつながるとしそれの根拠として水を飲まない坊主頭にする、走り込みをするなど、軍隊式の練習をしていることを主張。早稲田大学野球部は、最後まで野球部を解散せずに、練習を続けていました。この飛び出しは、一級入魂という言葉の生みの親で、今では批判的な意見が多いですが、精神論的な野球観を作り出した人です。この時代が、現代の野球部イコール、坊主というイメージにつながっています。高校球児が坊主であるということは、昔からずっと続いていることは確かですが、坊主の割合は、近年高まっています。ハフポストのデータによると1993年部員の髪型を坊主と指定していた学校の割合は全体の約5割で1998年にはその割合は 30% と。大幅に減少しましまた1990年代坊主から挑発 OK という流れに転じていた時代で仙台育英高校に所属していた金村投手は坊主頭ではありませんでしたこの脱坊主の流れは長くは続かず2008年の調査では7割の学校が坊主としており2013年にはおよそ 80% の学校が坊主と一定して坊主の学校の割合が高くなりました実際には各学校の監督が坊主を強制しているという学校は少数で10とといいうことになっていますが上下関係が特に厳しい野球部先輩が坊主にしていて後輩が挑発でいるということはごハットで先輩から代々受け継がれている伝統として坊主頭が受け継がれているのが現状ですある学校の監督の意見を紹介すると頭髪は自由だが伝統や慣習生徒の自己判断で坊主にしているとコメントしていました個人的にはこの自己判断という言葉がすごく引っかかります。監督自身も高校時代坊主を経験している人が多いことから坊主でいることが当たり前、髪を伸ばすことは異常という価値観が形成されてしまっていると思います。坊主を肯定する人々の意見を紹介します。一つ目は坊主にしている方が強いという主張です。甲子園に出場している高校の多くが坊主の高校であることから坊主イコール強いというイメージにつながったのでしょう。坊主頭と強さには相関関係はあるかもしれませんが、因果関係があるとは言えません。実際に坊主頭ではない学校が甲子園に出場していることもあります。その他の意見を紹介すると、坊主にすることで野球に専念できるといった意見や、おしゃれを放棄し、恋愛に目が向かないといった精神論での理由がほとんどです。
その一方でこのある種盲目的に坊主にするという流れに対して批判的な意見が近年多くなってきていますダルビッシュ選手は野球人口の減少の理由としてこの坊主の監修を指摘しており高校生みんな坊主やし誰がこの時代に坊主にしたいねんっていう話だと思う今の子供たちはと自身の意見を述べておりサッカー選手とか髪の毛染めてかっこよくっていうイメージがあるし、いろんなスポーツもそうですけど、自由度が高い部分があると語っていました。今までは思春期で多感な時期に坊主にするというデメリットより、野球をしたいというメリットの方が上回っていましたが、サッカーやバスケットボール、テニス、卓球など、様々なスポーツが普及をすることで野球がしたいけど坊主にするのが嫌だから他のスポーツにしようと考える高校生は少なくありません野球人気の低迷から来る競技人口の減少は著しく日本高野連によると高校生で2010年に約17万人いた野球部員数は少子化という原因はありますが14万人と約3万人も減少しましたその一方でサッカーは2018年で約16万人と野球を上回る形となりました野球離れを止める一つの施策として坊主にしない決断をする学校も今後増えてくるかなと思いますここからは坊主にしないと決めた6つの高校を紹介していきます坊主にしないことで驚きの変化が生じています成田国際高校この高校は野球部監督が坊主を禁止すると決めたことで坊主頭のの高校球児は1人もいませんこの方針に変わったことを受け生徒の1人は正直やったと思いましたでもその分生活態度はしっかりしないといけないですし最初は大変でした方針に慣れてきて楽しくやれているのかなと思いますとコメントし髪型が変わることで周りから坊主じゃないからと指摘されないように自身の生活態度を意識するようになっています坊主禁止令を出した背景として、選手が髪型を決めるにあたって自立させるという狙いと、坊主頭をやめることで、部員の確保をすることがありました。監督は部員がいなくなれば、監督もできないし、伝統もなくなってしまうと、部員数の減少について、強い危機感を抱いています。次に、2019年に地方大会を勝ち抜き、甲子園に出場した北海道の旭川大学高校も坊主を禁止にしており監督は考えることが大事と考え試合の局面でサイン通りに動いていては勝てないと述べていますこの高校は管理野球を掲げており一見すると昭和的な価値観のようなものですが自由というルールを課すことで生徒たちが思考停止になるのではなく自分で判断することができる生徒になってほしいという考えがあります試合で勝つという目的を達成するために自主的に考えるというものの一つとして坊主禁止を導入しました次に神奈川県の強豪慶応義塾高校は戦後間もなくの時点から坊主頭を強制していません野球はそもそもスポーツであり基本的には楽しむものだからこそ坊主頭にしなければならないという強制はおかしいという価値観に基づいています慶応高校の監督は右へ習いで坊主にすることは思考停止の状態で生徒の自主性を奪う行為と指摘していました大谷選手や菊池雄星投手を輩出した花巻東高校は大谷選手が高校時代は坊主でしたが2018年、甲子園で敗れ、地元に戻った翌日、監督が急遽、丸刈りの強制をやめると宣言。監督は、大学や社会人の野球は、丸刈りではない。かっこいいことをしたいと思うのは、普通のこと、とコメントし、普段行っていることに対して、疑問を抱くことで、野球の一つ一つの練習の意義について考えていくという狙いです。花巻東高校の生徒は、言われたことだけやっても勝てない。自分たちで髪型を考えれば、個人で責任も生まれるし、それが野球にも繋がると思う、と述べています。次に紹介する滋賀県瀬田工業高校は坊主頭が嫌で野球をやめるという高校生を減らすために坊主頭を廃止生徒の中には大会中だけでも坊主頭で行かせてほしいという生徒の声もありましたが監督はうちが先頭を切って坊主頭をやめることで野球人口の減少に歯止めをかけるぞという強い思いから生徒を説得しました坊主頭の生徒はおらず練習試合では他校の生徒から坊主頭ではないことを羨ましがられるとのことです同じく新潟メイ君高校も部員数の減少を受け坊主の廃止を決定これまで坊主にすることを強制はしていませんでしたが監督は生徒たちに丸刈り禁止と伝えるのではなくみんなで髪を伸ばそうという言い方にし髪を伸ばして良いという流れを作り出しました生徒たちはこれを受け生活態度をより一層改めるようになり生徒は今までより授業態度が良くなったように思うとコメント坊主ではなくなり坊主だからダメ批判されないように自ら自発的に行動を改善しています動画をご覧になっている皆さんは高校球児の棒畳についてどのような意見を持っているでしょうかコメント欄にて記入してみてください。